প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিউজ রুম সংলাপে আমি আনোয়ার সাদি আপনাদের সঙ্গে আছি আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা সংবাদ এবং সংবাদপত্রের বিশ্লেষণ আপনাদের শোনাই সংবাদপত্রের বিশ্লেষণ শোনার জন্য এবং আমাদের আজকে আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দেব তবে তার আগে নিউজ 24 এর রাত 10টা সংবাদের শিরোনাম আপনাদের জানাই প্রধান বিচারপতির অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য এক্সপাঞ্জের উদ্যোগ নেবে সরকার জানালেন আইনমন্ত্রী আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আমাদের নিরীক্ষায় माननीय প্রধান বিচারপতির রায়ে যে সব আপত্তিকর এবং অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য আছে সেগুলো এক্সপাঞ্জ করার উদ্যোগ আমরা নিব কারো পদেই পা দেবেন না প্রধান বিচারপতি রায়ের গঠনমূলক সমালোচনা হতে পারে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল খাইরুল হকের বক্তব্য আদালত অবমাননার শামিল দাবি বিএনপির পদত্যাগের আহ্বান মুক্তি যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলে তারা মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী কিনা সংশয় প্রধানমন্ত্রী আজও দুটি হজ ফ্লাইট বাতিল হজ যাত্রা নিশ্চিত করতে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন বিমানমন্ত্রী বাংলাদেশের আরও বেশ কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদের শিরোনামগুলো এক নজরে দেখতে পারলে ভালো হতো আমাদের হাতে নেই আমার হাতে তিনটি সংবাদপত্র আছে আমি সংবাদপত্রের শিরোনামগুলো চটপট আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি ডেইলি সান রিমেন অ্যালার্ট টু অ্যান্টি লিবারেশন ফোর্সেস বলেছেন প্রাইম মিনিস্টার Cyber crimes looms as great concern 787 cases filed in just 4 years. 16 amendment move to be taken to remove irrelevant part of verdict says law minister. Supreme court won't fall into trap polls and chief justice. Real time interbank payments still a far cry. Kale Kontho, Pradhan Shironam Rai Abek O Biddesh Tadito. ষোড়স সংশোধনী নিয়ে রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন আইনমন্ত্রী অপ্রাসঙ্গিক যেসব বিষয় আছে তা প্রত্যাহার করার উদ্যোগ নেওয়া হবে জাতীয় সংসদকে কটুক্তি করা হয়েছে এতে আইনমন্ত্রী দুঃখিত রায়ের সঙ্গে দ্বিমত থাকলেও শ্রদ্ধা রয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল বললেন আদি অনুচ্ছেদ বিচার করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টে নেই প্রধান বিচারপতি বললেন কারোর ট্রেপে পড়ব না রায় নিয়ে কেউ রাজনীতি করবেন না গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রীও গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারেন সেটি গ্রহণযোগ্য সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি উত্তপ্ত পাল্টা পাল্টি সংবাদ সম্মেলন হট্টগোল বিক্ষোভ মিছিল প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বঙ্গবন্ধুর অবদান অস্বীকারকারীরা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে কিনা সন্দেহ বাংলাদেশ প্রতিদিন শেখ হাসিনাকে একটি চিঠি চিঠি দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী এই এটি আছে রায় নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ নেই বলছেন বেরিশের শফিক আহমেদ মূল শিরোনাম রায় বিদ্বেষ তাড়িত সংবাদ সম্মেলনে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক মূল সংবিধানে ফিরে যাচ্ছি বলছেন অ্যাটর্নি জেনারেল খাইরুল হকে লজ্জা নেই বলছেন মদন আহমদ সরকার বা বিরোধী দল কারো ফাঁদেই পড়ব না ষোড়শ সংশোধনী বিল নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় প্রধান বিচারপতি বঙ্গবন্ধুর অবদান অস্বীকার দেশের স্বাধীনতায় অবিশ্বাস বলছেন প্রধানমন্ত্রী দর্শক আপনারা অপেক্ষা করে আছেন পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি আপনাদের চেনামুখ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জানিয়ে রাখছি আরও একজন অতিথি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আলোচনায় এবং তিনি আসামাত্রী আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেব প্রফেসর মিজানুর রহমান আজকে আইনমন্ত্রী যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে একটি আমাদের হেডলাইনেও আছে তিনি বলছেন যে আমাদের নিরিখে মানে আইনমন্ত্রীর নিরিখে রায়ে যেসব বিষয় অপ্রাসঙ্গিক এবং অগ্রহণযোগ্য আইনমন্ত্রীর কাছে বা সরকারের কাছে সেগুলো এক্সপান্স করার একটি উদ্যোগ সরকার নেবে আপনি কি বলেন ধন্যবাদ আজকে দুই তিন দিন যাবতই এই বিষয়টা মিডিয়াতে আসছে কথা হচ্ছে তবে আমি আশ্বস্ত আজকে অ্যাটর্নি জেনারেল অথবা মাননীয় প্রধান বিচারপতি যেভাবে বলছেন হ্যাঁ আমরা এতদিন জানতাম না যে আসলে কোনো রায়ের প্রেক্ষিতে কতটুক কথা বলা যায় কতটুক বলা যাবে না তো আজকে যেটা জানা গেল হ্যাঁ যে কোনো রায় হয়ে যাওয়ার পরে সেটার ঘটনমূলক যে সমালোচনা সেটা করা যেতে পারে এটা অ্যাটর্নি জেনারেলও জানিয়েছেন তো সেটাই সাহস করে বলছি মানে প্রধান বিচারপতি আদালতে বলেছেন সেই কথাটি অ্যাটর্নি জেনারেল প্রকাশ করেছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা সম্ভবত 
বিচারপতি খাইরুল হক আমাদের সাবেক বিচারপতি যিনি সাবেক প্রধান বিচারপতি আইন কমিশনের হ্যাঁ প্রধান আইন কমিশনের চেয়ারম্যান তো ওনার যে সংবাদ সম্মেলনে যে বক্তব্য এটা বিরুদ্ধে যখন কথা বলতে গেছেন নালিশ করতে গেছেন অনেকটা তখন বোধহয় প্রধান বিচারপতি এই কথা বলছেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল মধ্যে আমরা জানলাম হ্যাঁ যে কোনো রায়ের ঘটনামূলক সমালোচনা হতে পারে তো সেটা উপর সাহস করে আমি বলছি যে রায়টা নিয়ে এত আলোচনা এত সমালোচনা আমার কাছে এটা খুবই একটা সাদা মোটা রায় মনে হয়েছে এটার মধ্যে তেমন কোনো সাহিত্য গুণ নেই এটার মধ্যে যা কিছু আছে এগুলো বিভিন্ন জায়গার থেকে কাট ফেস্ট করা মৌলিক কোনো কিছু এখানে নেই যেগুলো এতদিন যাবৎ আমরা বিভিন্ন টক শো বিভিন্ন লোকের রাজনৈতিক বক্তৃতা ম্যাটো বক্তৃতা বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি অথবা বিভিন্ন বিচারপতি বিভিন্ন যে সবাই যে সকল মন্ত্রী এইগুলো সবগুলোর একটা কাট ফেস্ট সন্নিবেশ করে চার পাঁচশো পৃষ্ঠা নাকি কারণ আমি বর্তমান প্রধান বিচারপতি খুব ভালো লেখক অনেক বই লিখেছেন এটা আমার জানা নেই যেটা আমার বিচারপতি হাবিবুর রহমান শেলি বিচারপতি মুস্তফা কামাল তো উনি হয়তো কথা বেশি বলছেন সেজন্য হয়তো লেখার সময় পাননি তো ওরকম একটা রায় যেটা আমি মনে করি না এটা তেমন কোনো তাৎপর্য বহন করে কারণ এখানে নতুন কিছুই নাই নতুন কোনো বক্তব্য নাই এই কথাগুলো অলরেডি বাজারে বিভিন্ন সময় মনে করেন মনে করেন জাতি এক এক সেকেন্ডে বলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে অবদানের কথা যেভাবে আসছে যে একক নেতৃত্বে এটা কোনো দেশ স্বাধীন হয়নি এটা বলার জন্য তো তো এই কথাটাও উনি বিচারপতি প্রধান বিচারপতি নতুন বলছেন তা না বহু স্বাধীনতা বিদ্বেষী এবং অন্যান্য বিশেষ করে এই বাম রাজনীতির সাথে যারা আমাদের স্বাধীনতা বিরোধীও ছিল আবার বামও ছিল এই সকল লোকদের বই যদি আপনি পড়েন ইভেন কখনো কখনো দেখা যায় এই স্বাধীনতার পক্ষে বঙ্গবন্ধুর সাথেও আসছেন বঙ্গবন্ধুর ছিলেন কিন্তু ওখানে একটা যৌথ নেতৃত্বে যে স্বাধীন হলো দেশটা সেটাকে বলতে গিয়ে অনেক সময় তাজুদ্দিন সাহেবের কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কথা বলতে গিয়ে এই কথাগুলো বলেন হ্যাঁ এটা যৌথ নেতৃত্ব তো স্বাধীনতার সময় ছিলই কিন্তু এরা কেউই এই কথা বলে না যে বঙ্গবন্ধু আমাদের মূল নেতৃত্বে ছিলেন কারণ বঙ্গবন্ধু তো ঘিরেই কিন্তু অন্যান্য মানে অনেকটা এরকম মানে কিছু কিছু দেখে আমরা আমি যে আজকে দেখেন শিয়া এবং সুন্নি তো মতভেদটা কোথায় শিয়া যারা আর সুন্নি যারা সুন্নিরা মনে করে যে আমাদের নবী ইসলাম এন এস এন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু শিয়ারা মনে করে এটা আলী না থাকলে সম্ভব ছিল না এরকম আলী তলোয়ার যে নবীর স্পিরিচুয়াল স্পিরিটের সাথে অর্থাৎ আলীকে এই না যখন বেশি তাৎপর্য গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন সুন্নিরা এটা নিয়ে এই এই যে আজকে এখন শেয়া সুন্নি যে যুদ্ধরা চলছে এগুলো কিন্তু এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে যদিও আলী আর আমাদের নবীর মধ্যে যে সম্পর্ক এরকম সম্পর্ক ছিল কি না এটা ইতিহাস সাক্ষী দেয় কিন্তু এগুলো পরবর্তী পর্যায়ে আসছে তো একইভাবে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে এখন আপনি যদি যৌথ নেতৃত্বের কথা আসেন করতে পারেন কিন্তু একক নেতৃত্বে হাজার বছরের ইতিহাস একটা স্বাধীন দেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর যে একক নেতৃত্ব এটা অস্বীকার করা এটা যতভাবে রায়ের মধ্যে লেখক না কেন এতে আমার মনে হয় অবশ্যই পরিবর্তন প্রশ্ন আছে আপনি বলছেন যে এই রায় তেমন তাৎপর্য বহন করে না কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এই রায় নিয়ে এত তোলপার কেন চলছে আমি জানি এই রায় নিয়ে কেন আইন মন্ত্রীকে সংবাদ সম্মেলন করতে হবে এটা 116 অনুচ্ছেদ যেটা বিচার পদ্ধতির অপসারণের বিষয়টা নিয়ে তো আমি দেখি নাই গত চল্লিশ বছরে আবার আজকে কত বছর হলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হলো আমাদের এখানে কোনো না কোনো বা বিষয়ের প্রতি অবসরণের একটা বিধান্ত ছিলই এটা একশো ষোলোতে হোক আর ছিয়ানব্বই হোক যেখানে হোক কোনো নাভাবে ছিল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে হোক বাহাত্তরে সব জায়গায় তো ছিল তো কিন্তু এই পর্যন্ত আমাদের কোনো বিষয়ের প্রতি কি অবসারিত হয়েছে কাউকে কি অপসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নেওয়া হলেও খুব অল্প অতএব এইটা একেবারে এই বিষয়টাই আসলে এত বেশি গুরুত্ব পাওয়ারই কথা ছিল না কারণ এখন যেভাবে আসছে আর যেভাবে নাই থাকা আর না থাকার মধ্যে তেমন কোনো আমি উন্নত পার্থক্য দেখি না কারণ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যেটা এখন বলতেছে অটোমেটিক রিভাব হয়ে গেছে গতকাল থেকে একটা মিটিংও হয়ে গেছে এইটারই কোনো ভূমিকা যখন এটা শাসনতন্ত্রের মধ্যে ছিল তখনও ছিল না আমি মনে করি এখনও কোনো তাৎপর্য ভূমিকা পালন করতে পারবেন না কারণ আমি এই গত পঁয়তাল্লিশ বছরে এইরকম আমরা আপনি যদি এই রায়টি পড়েন দেখবেন সব জায়গায় আমাদের অধপতনের ব্যাপার সেবার আসছে শিক্ষা ব্যবস্থায় দশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী ব্যবস্থায় যারা এই এই বিচার্য বিষয় ছিল না পক্ষেই ছিল না স্পিকার তারপরে সংসদ সব কিছু নিয়ে তো কথাবার্তা আসছে কিন্তু সব জায়গায় আমাদের ধস নেমে গেল ক্ষতি হয়ে গেল শুধু বিচার বিভাগটা খুব উন্নত মেসিউর অন্য সবাই ইমেসিউর 
অনেক সময় আমি এরকম বলি ওই যখন আমাদের রেজাল্ট টেজাল্ট হয় তখন ওই শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার ব্যবস্থার অধপতন দিন দিন মান কমে যাচ্ছে তখন আমি বলি দেখেন আমরা সব দিকে আমরা মান দাবি করি আমরা বিচার ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে আমার বিচারপতিরা অনেক উন্নত মানে একেবারে স্বাধীনতা আমার বিচারপতিদের অধিকাংশ আমার ছাত্র আমার এই পঞ্চাশজন বিচারপতি আছে এখন যারা কোনো না কোনো আমাদের ছাত্র তো এই আমরাই তো পড়েছি তো এখন ওরা খুব মেসিউর হয়ে গেল আর দেশে বাদ বাকি যে লোকজন তারা মানে সব জায়গায় অধপতন হয়ে গেল আর শুধু ওই জায়গাটা ভেসে আসে এরকম মনে করা এইসব কথাবার্তা যারা বলছে আমি মনে করি এগুলো খুবই মেসিউর কথাবার্তা প্রাসঙ্গিক কথা মনে পড়ে গেল বলা হয়ে থাকে যে মানুষ দুটি জায়গাতে পরাজিত হওয়া গৌরবের একটি হলো পিতা তার সন্তানের কাছে পরাজিত হচ্ছে মানে সন্তান পিতার চেয়ে অনেক বড় কীর্তিমান হয়ে গেছে সেটি গৌরবের এবং শিক্ষক ছাত্রের কাছে হেরে গেছে মানে ছাত্র শিক্ষকের চেয়ে অনেক কীর্তিমান হয়ে গেছে সেটাও গৌরবের না সেটা হলে খুবই ভালো হতো আল্লাহ আমরাই তো বিচারপতিদের তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালাম আমরাই পড়ালাম এবং বললাম তো এখন পঞ্চাশজন বিচারপতি আছে যার কাছে আমার শত আল্লোহার করে তো শত শত আছে কিন্তু এই মানে আমরা খুব দেখেন কথা বলার সময় অধিকাংশই বলে যে লেখাপড়ার মান খুব খারাপ হয়ে গেছে তো মানে লেখাপড়ার মান এত খারাপ হয়ে গেলে আমাদের বিচারপতিরা এত ভালো হলেন করতে গিয়ে আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি যে এই সময়ের একটা ব্যাপার আছে না সময়ের ব্যাপার না সময়ের ব্যাপার হচ্ছে এটা একটা পলিটিক্স শিকার জিনিসটা এই কথাগুলো আমি বলছি যে এখানে একটি কথাও নতুন নেই এই কথাগুলো কোনো না কোনোভাবে আমাদের রাজনীতিবিদরা আমাদের টক শুতে বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন লেখায় কথায় বিভিন্ন সময় আর উনি কোনো মৌলিক লেখকও না কারণ ওনার কোনো মৌলিক বই আমি কোনো দিন দেখি নাই যেটা অন্যান্য প্রধান বিষয়ের ক্ষেত্রে লেখাপড়া পণ্ডিত আপনি রাজনীতিকরণ যেহেতু আনলেন প্রধান বিচারপতি নিজে বলছেন রায় নিয়ে কেউ রাজনীতি করবেন না না উনি করবেন না বললেন তো হ্যাঁ রায় যেহেতু শুরু হয়ে গেছে আজকে কি হলো আজকে হাই সুপ্রিম কোর্টের কেন বলা হয় আইনজীবীরা ওখানে ধাক্কা ধাক্কি মারামারি তো টিভিতেই দেখলাম রাজনীতি তো এটা দেশের অন্যান্য জায়গায় হবে কি না পলিটিক্সের যেটাকে আমরা মাঠ বলি সেখানে গরম হবে কি না এটা তো একেবারে সেকেন্ডারি ইস্যু স্বয়ং ওনার সুপ্রিম কোর্টই তো আজকে দেখলাম দুই পক্ষ আইনজীবী টানা হেঁচড়া মারামারি পর্যায়ে তো রাজনীতিটা তো শুরুটা হলো সেই জন্য যে কোনো কথা বলার সময় না ওটা তো সুপ্রিম কোর্ট দুটো বিষয় একটি বেঞ্চ আর একটি বার আমি বলছি যে বেঞ্চ আর বারের মধ্যে দূরত্ব খুব কম কাছাকাছি কিন্তু ব্যান্সার বার কিন্তু কাছাকাছি থাকে আমি সেজন্য বলছি আমি আঙিনাটা তো ওইটা কাছে আর তাইলে সারা দেশে এখন উনি একটা বা যে কোনো একজন যার ক্ষমতা আছে সে একটা ফরমান জারি করবে আর রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে বা একটা বাণী আমি দিয়ে দিলাম সেই বাণী অনুযায়ী সবাই নিশ্চিত হয়ে যায় মনে করার কোনো কারণ নাই আজকে যেইভাবে আলোচনাগুলো হচ্ছে একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনোভাবে আমি এই এই আপনাদের অনুষ্ঠানে বহু আগে একবার বলে গেছিলাম এই মিজান রহমান খানও ছিল যে আমরা বিচার বিভাগ থেকে যে জিনিসগুলো প্রত্যাশা করি সেটা হচ্ছে যে অর্থাৎ এত বেশি কথা প্রত্যাশা আমরা করি না তো সেটা একটা প্রেক্ষিতে হয়তো প্রধান বিচারপতি বলে যাচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন সভা সেমিনার এবং বিভিন্ন রকমের আনুষ্ঠানিকতায় গিয়ে যে কথাগুলো বলছেন এরই একটা আসলে আচ্ছা বিএনপি তাহলে কেন এই ঘটনায় এত অংশগ্রহণ করছে আমি জানি না বিএনপি হয়তো এটা এটাই তো প্রশ্নটা যে এটা এই এই লেখাগুলো লেখার সময় এই বেনিফিটটা বা রাজনৈতিক দলের থেকে ফায়দা নিতে পারবে এইটা বিবেচনার মধ্যে রাখা উচিত ছিল বিএনপির অত বেশি উল্লসিত হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ রায়ের ভিতরে বিএনপি সম্বন্ধেও কিন্তু বিশেষ করে সামরিক শাসকরা কিভাবে একটা পর্যায়ে তো এই জিনিসও আছে আজকে আমাদের যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে যে অধপতন আমাদের পার্লামেন্টারি সিস্টেম অন্যান্য যে গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশন বা শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর হয় নাই এর জন্য মূলত জিয়াউ রহমান ও একসাথে সামরিক শাসনকে দায়ী করা হয়েছে এবং এটা এরকে একটা ব্যানানা রিপাবলিকে তৈরি করা হয়েছিল এই কথাগুলো কিন্তু আছে ওখানে সেই জন্য আমি বলি বিএনপি তো এত উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই কিন্তু বাংলাদেশে যখনই যেটা সুযোগ পায় পলিটিক্স তো এটা নিয়ে হবেই সেই জন্য ওই রায় দেওয়ার সময় যদি এই বিষয়টা থাকতো মাথায় থাকতো কারণ জাজমেন্টের বিষয় ছিল যে বিচারপতিদের অভিশংস ক্ষমতা থাকবে কি থাকবে না এটা অলরেডি কিন্তু হাইকোর্টে এটা ইয়ে হয়ে রায় হয়ে এখন অ্যাপিলেট ডিভিশনে আসছে সেখানে বিচার বিষয় হওয়া উচিত ছিল হাইকোর্টের যে রায় সেটা যথাযথ কি না এটাকে জাস্ট বার্ডিক দিয়ে কিন্তু এটা ওইটাকে জাজমেন্ট দিতে গিয়ে আপনি প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক একেবারে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা দেশের সব কিছুর একেবারে চার পাঁচশো পৃষ্ঠা লিখে ফেলা 
এটা একেবারে অনেক সময় এটা প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে কথা বলা যেটা তো বললে যা হয় শুধু উনি তো একা না রাইট দিয়েছেন সাতজন না রাইট আর সাতজন দিলে ওনার যে অবজারভেশন তো 420 টা হলো ওনার অবজারভেশন 720 টা ওগুলোর সাথে কিন্তু ওই অন্য রায় যারা দিয়েছে তারা কিন্তু একমত না ওদের আমাদের 54 94 চার বিচারপতিরা আমাদের সংবিধানের 94 চার ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক বিচারপতি কিন্তু স্বাধীন এটা এমন না যে একটা স্কুল বাকিরা উনি একজন হেডমাস্টার বাকিরা হলো মাস্টার এরকম না প্রত্যেক বিচারপতি স্বাধীন যার কারণে উনি যে অবজারভেশন দিয়েছেন এটার সাথে কিন্তু অন্য বিচারপতিদের একমত হয় নাই এবং বিচারপতি একজন নাজবুলারা তো কোনো অবজারভেশনই দেন নাই এবং অন্যরও অন্য হয়তো ছোটোখাটোভাবে অবজারভেশন দিয়েছেন কিন্তু এরকম চার পাঁচশো পৃষ্ঠা উনি একাই লিখছেন অন্যরা কিন্তু এই অবজারভেশনের সাথে রায়ের সাথে একমত হওয়া আর এই যে বিরাট একটা গদ্য লিখা এবং এটার মধ্যে ইতিহাস ভূগোল সব কিছু টেনে যেগুলো অনেকগুলোই এই রায়ের সাথে কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাই সেগুলোর সাথে কিন্তু অন্য বিচারপতিদের একমত হয়েছে কিন্তু যদি বিষয়টি হয় পার্লামেন্ট এবং বিষয়টি যদি হয় রাষ্ট্রের আরেকটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অঙ্গ রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের এক একটি বিচার বিভাগ আমি অপরটি পার্লামেন্ট আমি আগেও একবার বলে গেছিলাম আমরা যখন কথা বলি বা যখন কিছু করি এখানে স্থূল একবারে কাছাকাছি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি জিনিসগুলো আপনি যখন পার্লামেন্টের কথা বলবেন হ্যাঁ আপনি হয়তো বলতে পারেন আমাদের এই পার্লামেন্ট বা এর আগের পার্লামেন্ট এগুলোর কার্যকরী দিক থেকে হয়তো দুর্বলতা আছে এই গত পার্লামেন্টের ইলেকশন নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন এটা অধিকতর অংশগ্রহণমূলক হয়নি বিএনপি দলটি নির্বাচন বয়কট করার কারণে নির্বাচনটি ভালো হয়নি এই কথাগুলো আপনি বলতে পারেন কিন্তু একেবারে ঢালাওভাবে পার্লামেন্ট এই মেসিউর যখন আমরা বলবো এটা কি আপনি কি সবগুলো পার্লামেন্টকে বলতেছেন কারণ এই পার্লামেন্টই তো বহু আইন পাশ করছে যে আইনের ভিত্তিতে এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচার হচ্ছে এই পার্লামেন্টে এই বিচারপতি যারা তাদের ভাতা বেতন ভাতা বৃদ্ধি করছে না তখন কি আমরা বলছি এরাই তোফায়াল আহমেদ সাহেব আমির হোসেন আমুর সাহেব যারা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিছে আমাদের যারা আটবার দশবার করে সংসদ সদস্য হয়েছে তারা তো এই সংসদে আসেন তো তারাই মেসিওর আর আমরা কয়েকজন মেসিওর হয়ে গেলাম এরকম যে পরস্পর বিধি সরাসরি বক্তব্য একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত এটা কোনোভাবে গ্রহণ করা যায় না জি একটা ছোট বিরতি নেই অধ্যাপক মিজার রহমান দর্শক আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান খান আমরা তার বিশ্লেষণ শুনব আমাদের সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ রুম সংলাপে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন জনাব মিজানুর রহমান খান যুগ্ম সম্পাদক প্রথম আলো আপনারা সবাই চেনেন জনাব মিজানুর রহমান খান আলোচনা করছিলাম আমরা আদালতের রায় নিয়ে আজকে সব কয়েকটি পত্রিকাতে টেলিভিশনে এটাই প্রধান শিরোনাম এবং প্রথম আলোতে তো আজকে যে পত্রিকা ছিল গতকাল সেখানেও বেশ বড় করে এই প্রতিক্রিয়া ছাপানো হয়েছে রায় হওয়ার পর প্রথম আলোতেও বড় করে সেই রায়টির বিষয়ে পর্যবেক্ষণগুলো তোলা হয়েছে আপনার একটি ধারাবাহিকও প্রথম আলোতে রায়ের বিশ্লেষণে প্রকাশ হয়েছে সব কিছু মিলে আজকে যখন সরকারের দিক থেকে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়া হলো এবং প্রধান বিচারপতি বলছেন তিনি সরকার এবং বিরোধী দল কারো ট্র্যাপে পা দিতে চান না তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সমন্বত রাখতে চান এই পরিস্থিতিতে এসে আপনি যে বিশ্লেষণ এতদিন করে আসছেন আপনার বিশ্লেষণের এখন কোন জায়গায় আছেন আপনি ধন্যবাদ সব থেকে যে জিনিসটি ইতিবাচক সেটা হচ্ছে যে আজকের মাননীয় আইনমন্ত্রী সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন তিনি একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন পরে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং তিনি নিশ্চিত করেছেন যে এটি সরকারের অবস্থান তো আমার মনে হয় যে এটি যাদের সব থেকে বেশি বোঝা উচিত যে এটি যদি সরকারের অবস্থান হয় তাহলে সরকারের মধ্যেই যারা আছেন এবং তারা তাহলে আইনমন্ত্রীর যে লিখিত বিবৃতি তার মধ্যে তাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকা উচিত কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে আমরা সেটা থেকে তার আগেও একটা দায়িত্বশীল একটা মন্তব্য যেখান থেকে আমরা খুব আশা করি সেখানে একটা ব্যত্যয় দেখেছি একজন সিনিয়র মন্ত্রীর কাছ থেকে এর পরে আজকে যখন লিখিত একটা বিবৃতি পাওয়া গেল এবং সেখানে তিনি কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করে বলেছেন এখন একটা বিষয় হচ্ছে যে উনি যে সব বিষয় নির্দিষ্ট করে বলেছেন সেসব বিষয়ের সঙ্গে কেউ একমত হবেন কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন এবং তিনি যে প্রতি মানে অর্থাৎ একটা ক্ষুব্ধ হলে যে প্রতিকারের পথ সেটাও তিনি বাতলে দিয়েছেন যে সর মানে তারা এখনও খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছেন এবং তারা রিভিউ করার কথা ভাবছেন কিছু বক্তব্য রিভিউতেই 
এটা হয়তো এক্সপান্স করার সুযোগ নেই কিন্তু সেই জিনিসটাই তারা রিভিউতে চাইতে পারেন তো এখন বিষয় হচ্ছে যে দেখেন সংসদকে কটাক্ষ করা হয়েছে এই কথাটা কি বাক্য দ্বারা কটাক্ষ করা হয়েছে সেটি আইনমন্ত্রীর বিবৃতিতে স্পষ্ট নয় তো আমরা আশা করব যে রিভিউতে যে রিভিউর যে কথাটা এসেছে এটাই তো প্রতিষ্ঠিত পথ প্রতিকারের এবং আপিল বিভাগেরও কিন্তু সংবিধান তাকে কমপ্লিট জাস্টিস দেয়ার এক্তিয়ার দিয়েছে সুতরাং আমরা আশা করব যে পার্লামেন্ট সর্বোচ্চ আদালতের একটি রায় নিয়ে সব দায়িত্বশীল মহলের কাছে একটা দায়িত্বশীল আচরণ সেটা কিন্তু প্রত্যাশা করাটা খুবই স্বাভাবিক আর বিশেষ করে যখন আইনমন্ত্রী বলছেন যে তিনি যে ভাষায় বলেছেন তিনি বলেছেন এটা দিবালকের মতো সত্য যে রায়ের বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা রাখতে হবে শ্রদ্ধাশীল শ্রদ্ধাশীল জি তো এই এই যে এই যে দৃষ্টিভঙ্গি এখন যদি এটা দেখা যায় যে এটা আইনমন্ত্রী বলে রেখেছেন যে এটি সরকারের অবস্থান আর বিভিন্ন সরকারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ও নানাভাবে যেভাবে প্রতিক্রিয়া তারা দেখানোর যে প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা সেটা কিন্তু উদ্বেগজনক আমার মনে হয় যে এই বিষয়ে যারা সরকারের অবস্থান হিসেবে যে অবস্থানটি ব্যাখ্যা করেছেন সেটার সাথে তাদের আচরণ যাতে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এখন কতগুলো বিষয় দেখেন বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে যেমন বিএনপি পদত্যাগ চাইছে কিন্তু দেখেন যে খাইরুল হকের বিচারপতি খাইরুল হকের পদত্যাগ চাইছে না না এটা আইন কমিশন থেকে আপনি আপনি দেখেন না সে তো সরকারের পদত্যাগের কথাও তাদের দিক থেকে সেটাও বলছে তো সেটা আপনি দেখেন যে কি আশ্চর্য দেখুন যে তাদেরকে বলা হয়েছে জিয়াউর রহমানকে নির্দিষ্ট ভাবে তারা যে জিয়াউর রহমানকে জনগণের কাছে প্রদর্শন করে প্রধান বিচারপতির রায়ই তাকে ইউজার পার বলা হয়েছে তার মানে হচ্ছে যে তিনি একজন ক্ষমতা জবরদখলকারী তার মানে হচ্ছে ক্ষমতা যিনি জবরদখলকারী তার মানে হচ্ছে যে তার কোনো এই আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের বিবেচনায় তিনি আমাদের একজন বৈধ শাসক নন এর থেকে একটি দলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে যে রায়ে এরকমের বক্তব্য থাকে এটা আমাদের আমি বিএনপির কে নিন্দা করছি না আমি আত্মজিজ্ঞাসার শুরুই বলছি যে এটা আমাদের দেখার বিষয় যে আমাদের সমাজ কোথায় গিয়েছে যে এই রকমের একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে একটা বেশ আনন্দের একটা ভাব এবং তাদেরকে বানানা রিপাবলিক বলা হয়েছে দেখুন বানানা রিপাবলিক টার্মটা কঠিন একটি পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটি ভাষা এটা এক লেখক এক লেখক না মানে টার্ম তো ধরুন এইটিন সেঞ্চুরি লেট এইটিন সেঞ্চুরিতে জামাইকা ল্যাতিন আমেরিকার একটা দেশ তো সে দেখল এক লোক যে কলা রপ্তানি করা যায় আমেরিকায় এবং কি কলা রপ্তানি তখন আমেরিকানরা কলা অতটা তাদের কাছে ইয়ে ছিল না তো দেখলো যে এক হাজার ভাগ লাভ করা যায় তো ওই কনসেপ্ট থেকে এসছে যখন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানে জনগণের কোনো কল্যাণের কথা ভাবা হয় না এটা প্রাইভেট কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ হিসেবে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দেখা হয় অর্থাৎ একটা ডিসফাংশনাল একটা ফেল্ড স্টেট চালানো তো এরকমের একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বানানা রিপাবলিক হিসেবে অভিধা চিহ্নিত করা হয় এবং রায় বিএনপির শাসন আমলকে মানে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন শাসন আমলকে বানানা রিপাবলিক বলা হয়েছে এর সাথকেও বলা হয়েছে এখন আপনি এদের প্রতিক্রিয়ার দিকে দেখুন এই যেমন আবার একটি চিত্র আরেকটি চিত্র হচ্ছে দেখুন যে সংবিধানের একশো ষোলো অনুচ্ছেদকে বলা হয়েছে সংবিধানের পরিপন্থী দেখেন এখন এই একশো ষোলো অনুচ্ছেদের পরিপন্থী আমাদের সরকারের জায়গা থেকে এখন এই যে একশো ষোলো অনুচ্ছেদে প্রধান প্রধান বিচারপতির যে এই তাকে মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী বলা হয়েছে এই বিষয়টির সঙ্গে কয়েকজন মাননীয় বিচারক তাদের রায়ে সরাসরি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেননি যদিও আপনি আইনমন্ত্রী যদি বিবৃতি দেখেন সেখানে দেখবেন যে দ্বিমত প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন চারজনকে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে সিকোয়েন্সটা হচ্ছে এরকমের মাননীয় প্রধান বিচারপতি একশো ষোলোকে আইনগত কর্তৃত্ববিহীন হিসেবে ঘোষণা করেছেন এখন ওনরা রায় দিতে গিয়ে বলেছেন যে এই মামলার আমি আবার রেসপেক্টফুলি ডিফার করি যারা মনে করেছেন যে এই মামলার সঙ্গে এটি প্রাসঙ্গিক নয় আমার কাছে এটা খুব একটা বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হয়েছে যে এই পর্যবেক্ষণের কারণ হচ্ছে যে একশো ষোলো অনুচ্ছেদ যে সংবিধানের স্বাধীনতার পরিপন্থী সেই ঘোষণা এবারের রায়ে এটা হচ্ছে পঞ্চমবারের মতো বলা হয়েছে 
এটা এমন কিছু নয় এই প্রাসঙ্গিক আপনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আলোচনা করবেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ আর্থ সামাজিক বিষয়ে যে কথা রায়ে ওনা এগুলো তো রায়ের মধ্যে না রায় নিয়ে তো আলোচনাই হচ্ছে না রায় নিয়ে কি এই যে পলিটিক্স যেগুলো হচ্ছে কোন কি রায় নিয়ে কথা হচ্ছে রায় নিয়ে তো আলোচনা হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো 400 500 পৃষ্ঠা যে ইতিহাস লিখছেন একবারে ভারতবর্ষ আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে এনে এই যে কাহিনীগুলো আসছে এই কাহিনীগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যেগুলো দিয়ে পলিটিক্স করার যথেষ্ট খোরাক ওখানে আছে এটা নিয়ে আলোচনা এখন হইছে কি রায় নিয়ে তো আলোচনা আমি দেখি না কোথাও না আপনি রায়ের ওই 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 400 500 পৃষ্ঠা যেটা লিখছে ওটা নিয়ে আলোচনা না মোট 900 পৃষ্ঠা सुशासन प्रश्न राष्ट्रीय अंग प्रत्यंग सुशासन नहीं विचार विभाग अपेक्षाकृत भाव भाव पानी ऊपर ना कुछ कर टीके आवस्था डुबुडुबु मन करी एटे नहीं राजनीति करारे जो एक आत्मजिज्ञासार जगह थे देखा है से सब बस मन है जो जति गठने जो एक प्रक्रिया एक गणतानिक प्रक्रिया चलते ताते ये एक आत्मजिज्ञासार जगह थे देखाटाई मन करी सब समीचीन कारण आपनी आज के जो परिसि तैरी होटर जो शुद्ध को राजनैतिक दल दिखे अंगुली निर्देश करा मोटे संगत नए आज के बनपिर एरक मान यतटा बसि सरकार के दोषारोप कर जगह खूब जुक्तिसंगत ना से कारण एक धारावाहिक सरकार कार्यफल हिसेबी एक जिन के समालोचना कर विषय की दिमत आ प्राइटलि पढ़ीना जे जे मत ही विश्वास करी कि एक आक्षेप करीना जो षाटर दशके जो मूल्यबोध छ जे नैतिकता छो उचु मान छो से कि धीरे धीरे डेक्लैन करी हमें कि बोलना जो सामाजिक मूल्यबोधे जो अवक्षय घटे सर्वत नैतिकतार जे धस नेमे जे योग्यता दक्षता मेधा तर परिवर्ते स्वन प्रीति दुर्नीति एगुल की पंखे निमज्जित होनी यही कथागुल मैनीफेस्टेशन विषय जी अपनी यह देखें को दल के मान कलंकित कर मान से जी शिक्षा व्यवस्था नहीं कथा जैसे पढ़िए जरा छात्र चारपति शिक्षा व्यवस्था ताओ पे सामाजिक प्रेक्षापटे दुर्नीतिग्रस्त प्रचुर विचारपति तो आचारपति राय चले गचार है समालोचना मूल्यबोध कबक्षारपति टीके पार्लामेंट के ढालाउ भाव पार्लामेंट इमेच्योर शब्द दिए क्वालिफाई कर पार्लामेंट के रायर मध्य नहीं आनी जो दावी करें तो पेज नम्बर बोलें पृष्ठा पड़े 
আমি কিন্তু সেটা দেখিনি সুতরাং এবং আপনি আবার দেখেন অনেকগুলো কিন্তু কথা এসেছে এখানে যে কথাগুলোকে খুব জেনারেলি জেনারেলাইজ করা হচ্ছে আমার মনে হয় যে এর অর্থ এই নয় যে আপনি আমরা জাজমেন্টের সমালোচনা করব না নিশ্চয়ই আমরা করব কিন্তু সেখানে বিচারকদের জায়গা থেকেও আপনি দেখেন আমার মনে হয় যে জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গা থেকেও তারা এখানে এই রায়ের মধ্যে অনেক কিছু নতুন বিষয় রয়েছে এখন আপনি দেখেন আমরা যদি সামনের দিকে তাকানোর কথা ভাবি তাহলে আমরা এই ইতিহাসে এই প্রথম আমাদের আইনমন্ত্রী আপনি এটা আগে বলেন এরকম ছয়বার অলরেডি এটাকে আপনি নতুন কি দেখছেন এই রায়ের মধ্যে নতুন অংশটা দেখেন আপনি এই রায়ের নতুন কি আছে আচ্ছা খুব ভালো বলেছেন আমি আমি তো একটু আগে বলেন যে পাঁচ ছয়বার আগে এটা আচ্ছা আমি আপনাকে আমি 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 যদি বলেন যে রায় একেবারে নতুন কি বিষয় এসেছে রায় একেবারে যে বিষয়টি নতুন এসেছে সেটা হচ্ছে যে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বা সংসদীয় অপসারণের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আমরা বিতর্ক করছি সেই বিতর্কের মধ্যে একটা বড় ধরনের ল্যাপসেস হচ্ছে যে আলোচনার মধ্যে কারোর মধ্যেই এটা নেই যে এটা শুধুমাত্র বিচার বিভাগের বিষয় নয় এটি শুধুমাত্র বিচারক অপসারণের ব্যবস্থা নয় এটির সঙ্গে পাবলিক সার্ভিস কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন মহা হিসেব নিরীক্ষক তিনটি কনস্টিটিউশনাল অর্গ্যান তাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি তাদের অপসারণের প্রক্রিয়া এর সঙ্গে জড়িত এরপরে রয়েছে তিনটি আধা সাম সাংবিধানিক ব্যবস্থা সেটি হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন তথ্য কমিশন এবং মানব অধিকার কমিশন তিনটি আইনে এই এই ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যে রূপ পদ্ধতি ও কারণে বিচারকরা অপসারিত হবেন সেই রূপ পদ্ধতি ও কারণে এই ছয়টা প্রতিষ্ঠানের লোকেরাও এইভাবে অপসারিত হবেন তাহলে পরে দেখা দেখেন এখন সেইটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে সর্বপ্রথম আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ব্যবস্থার মধ্যে যে অন্তর্গত দুর্বলতা ছিল সেটা হচ্ছে যে এই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রধান বিচারপতি এবং পরবর্তী দুজন কর্মে প্রবীণ সদস্যকে নিয়ে গঠিত হলেও তারা ফর্মাল তদন্ত করতে গিয়ে তারা প্রাইম মিনিস্টারের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া বসতে পারেন না সুতরাং রায়ে যেভাবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে এটা কি মৌলিক কাঠামোর প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে বা বলা হয়েছে আমি আমার সেই অংশের সঙ্গে মাননীয় বিচারপতিদের সঙ্গে আমি দ্বিমত পোষণ করি কিন্তু তারা কেন এই বিষয়টাকে ফেভার করেছেন তারা করেছেন যে আপনি যখনই একজনকে তদন্ত করার অনুমতিটা দিলেন তারপর থেকে তারা তাদের কার্যে স্বাধীন তো সেইখানে তারা একটা সেফটি নেট পেয়েছে এখন আপনি দেখেন নতুন জায়গাটা যেটা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে এখন আর আপনি ধরুন আপনি কথার কথা আমি হাইপোথেটিক্যালি বলছি আপনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এখন সদস্য সংখ্যা হচ্ছে বারো জন সব থেকে বড় বডি আজকের কনস্টিটিউশনাল এটা হচ্ছে এখানে তো একজন সদস্য সম্পর্কে মানুষকে এটা আজকের বলতে হবে মিডিয়াকে আজকের এই কথা জানাতে হবে যে আমাদের দেশে একটা কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে এবং আমি আপনি যদি বলেন যে এটি বিচ্ছিন্নভাবে বিচার বিভাগে নয় এটি এই রাষ্ট্রের এই জনগণের অর্জন নিশ্চয়ই এবং এই জন্য এই সরকার এই সরকার যারা ক্ষমতায় আছে তাদেরও এখানে গর্ব করার রয়েছে এই কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য এখন কি ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে আপনি আজকের একটা অভিযোগ পেলেন আপনি এখন কিন্তু গিয়ে প্রধান বিচারপতি এবং তার যে দুজন রয়েছে তারা দেরকে আপনি এটা গিয়ে ও আপনি নালিশটা জানাতে পারবেন আপনি একবারে রেকর্ড দিলেন তারপরে যার সম্পর্কে অভিযোগ হবে তাকে তারা নোটিশ করবেন এবং নোটিশ করবেন তিনি লিখিত জবাব দিবেন এই পুরো প্রক্রিয়াটা গোপন রাখা হবে प्रचुर उदाहरण दी আপনি আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টেরই বহু ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট রয়েছে আমাদের জুরিডিকশনও জাজমেন্ট রয়েছে যেখানে শুধুমাত্র আপনি যেভাবে ইয়েস আর নো শুনতে চাইছেন এখানে আপনি দেখেন আচরণবিধিটা কে করবে সুপ্রিম কোর্টের তার যে সেপারেশন অফ পাওয়ারের যে জায়গা সেইখানে বসে কিন্তু সে তার ইনহাউস সে তার ইনহাউস ইনহাউস সে তার পিয়ার রিভিউ जैसे जेमन सुप्रीम जुडिसियल काउन्सिल 
সরাসরি পুনর্বহাল হয়ে যাবে এই বিষয়টি বোধহয় সরকারের দিক থেকে মানছে না তারা এটি নিয়ে এটি নিয়ে একটা জায়গা আছে না দেখুন এখন এখানে হয়েছে কি এখানে আইনবিদদের মধ্যে দুটো মত রয়েছে একটি মত বলছে যে যখন কোন সুপ্রিম মানে সুপ্রিম কোর্ট কোন রায় দ্বারা পার্লামেন্টের পাস করা কোন সংবিধান সংশোধনী বিলকে বাতিল বলে ডিক্লেয়ার করবেন তখন এইটার যখন ডিক্লেয়ার করবেন এখানে হচ্ছে দুটো দিক একটা হচ্ছে যে এই যে ডিক্লেয়ার আমি করলাম এটা কিন্তু আর আপনি কোনো সরকারি গেজেট এরা বাহাত্তর সংবিধানে লিখেছে যে এই সর আইন এই যে প্রফেসর সাহেব প্রস্তুত তুলেছেন যে তারা আইন করতে পারে কি না সংবিধানে একটি আর্টিকেল রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে জাজরাও আইন তৈরি করতে পারবে এবং তারা যে রায় দিবে সেটাই হচ্ছে আইন এটা কোথায় বলেছে অক্ষর দিয়ে চলে না এটা রেওয়াজ দিয়েও চলে এবং বিশেষ করে জুডিশিয়ারি জুডিশিয়াল নর্মস কনস্টিটিউশনাল নর্মস আপনি ব্রিটেনের দিকে তাকান আমরা যেখান থেকে ধার করেছি তাদের তো সবকিছুই প্রায় অলিখিত এখন তারা অবশ্য লিখতে শুরু করেছে যা এত বছর ধরে মানে তারা অনুসরণ করছিল ওগুলো এখন লিখতে শুরু করেছে তো সেখানে আপনি কি আমরা দেখি উনিশশো সালে যখন এইথ অ্যামেন্ডমেন্টের মামলায় সংবিধানের একশো অনুচ্ছেদ যেটা জেনারেল এর সাথে সংশোধন করেছিলেন সেটা আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছিলেন তো আমাদের রেওয়াজ কি বলে এটা তো এই সুপ্রিম কোর্ট এটা তো বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট আমাদের সামনে কি রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমাদের সামনে এই রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে তারা বলে দিয়েছিলেন যে যেই দিনের তারিখে তারা ওটাকে ডিক্লেয়ার করলেন বাতিল সেই দিন থেকে এটা রেস্টোর হবে অর্থাৎ পূর্ব অবস্থায় বাতিলের পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে মানে নজির আছে আচ্ছা আমি তো আপনাকে সেটাই বলছি তো তারপর থেকে যে সংবিধান ছাপা হলো তখন আমরা ওখানে একটা টিকে দিয়ে আমরা নিচে লিখতাম হিসেবে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনি এর সাথে ডিফার করতে পারেন যে না এই পদ্ধতিতে এটা হবে না এখন সেটা হচ্ছে মতের বিষয় আমি আপনার মতের এটাই হচ্ছে কার্যকর আইনে পরিণত হয়ে গেছে এটা আমাদেরকে একশো এগারো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একশো বারো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমাদেরকে এটা সুপ্রিম কোর্টের রায় আইনে পরিণত হয় এটা সবাই জানে ঠিক আছে অন্য পরবর্তী পর্যায়ে যে কোনো মামলা সেটা রেফারেন্স হিসেবে ইউজ হয় সারা ওয়ার্ল্ডে হয় কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যদি আইন তৈরি করতে পারে তাহলে কেন ওই যে অধস্থ আদালতের এই কি একটা আইন এটা তো ওনারা फरमान के श्रृंखला विधि परामर्श जो सुप्रीम कोर्ट दिखे मजदार हुसैन मामलार रायर आलो के एक अनुच्छेद आलोके परामर्श दे আদালতের আচার এই বিষয় নিয়ে আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে আলোচনা করবো আমাদের সঙ্গে আছেন জনাব মিজানুর রহমান খান যুব সম্পাদক প্রথম আলো এবং প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান উপাচার্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সঙ্গে দর্শক আপনারাও থাকুন
আবারো স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ রুম সংলাপে আমাদের সঙ্গে আছেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান খান এবং আছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মিজানুর রহমান প্রধান বিচারপতি বলছেন যে আমি এই প্রশ্নটা ওনাকেও করেছিলাম আপনাকে আবারো বলছি রায় নিয়ে তিনি কোনো রকম রাজনীতি দেখতে চাচ্ছেন না এবং এই রায়ের একটি গঠনমূলক সমালোচনা তিনি বলছেন এই গঠনমূলক সমালোচনা সবাই করতে পারেন এবং বক্তব্যের শুরুতে প্রফেসর মিজানুর রহমান বলছিলেন যে আগে রায় নিয়ে কতটুকু কথা বলা যাবে সে বিষয়ে একটি ভয় কাজ করত সীমারেখাটা কি তাহলে কি এই রায় রায় নিয়ে আলোচনা আদালতের রায় নিয়ে কতটুকু কথা বলে বলা যাবে বলা যাবে না সে বিষয়ে একটি মানদণ্ড তৈরি করে দিচ্ছে হ্যাঁ আপনি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কারণ আমরা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কীভাবে দেখতে চাই আমরা আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রতি কেমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে চাই সেটাও কিন্তু একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানের সঙ্গে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনি যদি সাম্প্রতিককালে আপনি দেখেছেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের যে রায় তারপরে আমাদের এগুলোর দিকেও একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে ভারত কি করছে প্রতিবেশী দেশগুলো কি করছে যেমন ধরুন আমাদের এখানে খুব কথায় কথায় যদি আপনি বলেন যদি আমরা কোনোভাবে কোনো একটা ভালো কাজের কথা বলি যে ভাই এইটা তো ইংল্যান্ডে আছে আপনাকে সাথে সাথে মুখের উপরে থামিয়ে দিবে কোথায় ইংল্যান্ড কত শো বছরের আজকে কি বলেছেন আইনমন্ত্রী কেন সংসদের কাছে থাকতে হবে সেই জন্য তার উদাহরণের মধ্যে রয়েছে প্রথমে হচ্ছে ভারত অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইংল্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ কমনওয়েলথের আটত্রিশ শতাংশ দেশের কথা বলেছে যে এরা এখানে এখানে সংসদীয় ব্যবস্থার কাছে রয়েছে তো এখন আপনি এখানে কোথায় আপনি তা সেই দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা তার গণতন্ত্র চর্চার মান তারা কয়েকবার সামরিক শাসনের মধ্যে এসছে কতবার তারা গণতন্ত্র তাদের পিছলে পড়েছে সেগুলোর সঙ্গে যদি না মিলে তাহলে আপনি কেন ওগুলো আমাদেরকে দেখাচ্ছেন এখন এই যে কম্প্যারিজনগুলো এইগুলোর জন্য এখন এর আমার একটা দিক আছে আপনি যে আমরা তো বাইরের দিকে আমাদেরকে তাকাতে হবে এখন আপনি দেখুন ভারতে কংগ্রেস এবং বিজেপি ধরুন এখানে একটা আমরা এই পার্লামেন্টের পার্লামেন্টের ক্রেডিবিলিটি নিয়ে কোশ্চেন করি এর সঙ্গে আবার দেখা হয় যে এই সংসদ একতরফা নির্বাচন দিয়ে করেছে তো এই বিতর্কগুলো যদি এর কোনো ধরুন তর্কের খাতিরে আমি মানতে রাজি আছি যে এটি একটা লেজিটিমেট পার্লামেন্ট এর কোনো ক্রেডিবিলিটি নিয়ে কোশ্চেন নেই সেটা আমি ধরে নিয়ে আলোচনাটা করি তারপরে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখি যে লোকসভা এমন একটি কনস্টিটিউশন এমন বিল পাশ করেছে যারা গত দশ বছর ধরে তারা ব্রেইন মানে ওয়ার্ক করেছে হোমওয়ার্ক করেছে তারপর হচ্ছে যে তারা কংগ্রেস এবং বিজেপি বাইপার্টিজান একটা কনসেনসাস এসে সংবিধানের নিরানব্বই অনুচ্ছেদ তারা করেছে বা সংশোধন করেছে সুপ্রিম কোর্ট কি করেছেন সুপ্রিম কোর্টের কিন্তু মাত্র কয়েকজন মানে এই এদিকে লোকসভায় পাঁচশো ওদিকে পাঁচশো এরকমের হাজার খানেক সংসদ সদস্য সারা ভারতের রিপ্রেজেন্টেটিভ কেউ বিশ্ব তাদের ক্রেডিবিলিটি নিয়ে কোশ্চেন করে না কয়েকজন পাঁচ ছয়জন বিচারক মিলে বলেছে যে এটা হবে না বাতিল এখন হচ্ছে সভ্যতা হচ্ছে ওটা গণতন্ত্র হচ্ছে গণতন্ত্রের শর্ত হচ্ছে ওইটা আইনের শাসনের শর্ত পূরণের দাবি হচ্ছে ওইটা যে মৃদু কষ্ট পেয়েছে তারা সেটা তারা বহি প্রকাশ করেছে আরো কম যেমন কয়েকজন মিনিস্টারকে আর্টিকেল লিখতে দেখেছি তার ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন প্রকাশ করার জন্য এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে যেটা প্রফেসর সাহেব এখানে তুলছেন তারা বলেছেন কিন্তু খুবই মেজার্ড ওয়েতে হ্যাঁ প্রতিটি শব্দ কি বলেছেন আপনি সেটা দেখতে পান যে তারা কতটুকু বলেছে এবং তাতে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন যে সুপ্রিম কোর্টের এই এক্তিয়ার নেই যে পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভরা এটা করেছেন এবং ওনারা এটাকে আন্ডান করে দিয়েছেন এইটা তাদের সুপ্রিমেসি হ্যাঁ পার্লামেন্টের চেয়ে জুডিশিয়াল সুপ্রিমেসি এই কনসেপ্ট ঠিক না এটা অগণতান্ত্রিক ইত্যাদি ইত্যাদি এর কথাটা কি আপনি দ্বিমত পোষণ করেছেন এর অর্থ এই নয় যে আপনি যে মতটা দিয়েছেন সেই মত মূল্যহীন তা কিন্তু নয় ওটা মূল্যবান মত কিন্তু বাস্তবতাটা হচ্ছে যে সবাই চুপ করে গেছে এখন হচ্ছে ওই সুপ্রিম কোর্ট যে রায়টা দিয়েছে ওটাই হচ্ছে ওই দেশের কার্যকর আইন ওটা অনুযায়ী নরেন্দ্র মোদী এবং তার মন্ত্রীরা চলছে নজর দিতে হবে দেখেন আপনি পাকিস্তানে খুব অনেক ভাবে সেখানে কি করেছে এটা লজ্জার বিষয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিতে গিয়ে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এবং আইএসআই এর দুইজন কে কমিটির মধ্যে ঢুকিয়ে সেই কমিটি দিয়ে রিপোর্ট আনিয়ে তারপর সেটাকে একজন ইলেকটেড প্রাইম মিনিস্টার কি ডিসলস করেছে আমরা এই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিশ্বাস কিন্তু দেখুন যেটা দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে যে পার্লামেন্টে পার্লামেন্টে বা প্রেসে 
কোন ধরনের ক্ষমতাশীল দল তারা তো এখনো আছে সরকার তো টপকে যায়নি খুবই মেজারড জি খুবই এখানে আমি আইন মন্ত্রীর প্রসঙ্গটা একটু টেনে দিই আইন মন্ত্রী যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে তাদের নিরিখে রায়ের যে সব অংশকে অগ্রহণযোগ্য এবং অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে সেটি এক্সপান্স করার জন্য তারা করবে সেখানে কি আইন মন্ত্রী এটাই তো হওয়া উচিত না না আমি তো বলেছি যে ওইটা একটা অসাধারণ বিবৃতি আজকে সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে সেজন্য আমি শুরুতেই বলেছি যে সরকারের সংশ্লিষ্টদের উচিত হবে এই যে রূপরেখাটা বা যে আমি যে ভিন্ন মত প্রকাশ করার যে কৌশল পত্রটা এটা কিন্তু একটা কৌশল পত্র যে আমি কি করে রিয়্যাক্ট করব তো আমার তো মনে হয় যে আইন মন্ত্রী মহোদয় যে জিনিসটা তৈরি করেছেন আদালতের প্রতি সম্মান রেখে হ্যাঁ এবং এবং সেই জিনিসটা আমার মনে হয় যে সবাই আমি মনে করি না এই আইন মন্ত্রী যেভাবে রিয়্যাক্ট করতে বলছে সবাই একই ভাবে রিয়্যাক্ট করবে কারণ রিয়্যাক্ট তো বিভিন্ন ভাবে হবে কারণ যে শব্দগুলো চয়ন করা হয়েছে বিশেষ করে ওই কিচ্ছা কাহিনীর মধ্যে রায় না ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বাদ দিয়ে দিয়েছে বাতিল করে দিয়েছে সর্বসম্মত একটা অ্যামেন্ডমেন্টকে বাতিল দিয়েছে কিন্তু ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ওই তাদের সংসদকে ইমেসিওর বলে নাই ইমেসিওর শব্দটা নাকি আসে কারণ নালে এত পত্রিকাটা আসতো না নাকি দিয়ে তো বললে হবে না একটা কনটেক্সট দিয়ে যখন অন্তত 10টা পত্রিকা আমি দেখছি না না এটা তো যদি বলে থাকে তাহলে এটার সাধারণ এই আইন মন্ত্রী যে ওই পত্রিকা এসে এই পত্রিকা আসবে না না তাহলে তো ওনার ডিপ্লিকের মধ্যে শুনেন সংসদ যদি সংসদকে যদি ওই রায় विचारपति थेशन लिखत भलो करत सत्य अनुच्छेद विभ्रांति सारा जीवन दूर चो शुने आसारिफिकेशन दी सत्य अनुच्छेद बला দলের বিপক্ষে ভোট দিলে দলের কোনো বিলের বিপক্ষে ভোট দিলে কারো সংসদ সদস্য যাবে না এটা হলো অনলি ইফেক্টিভ হবে যদি ইয়া হয় নো কনফিডেন্স মোশন আসে তখন अदरवाइज এই পার্লামেন্টে কেউ যদি আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য বাজেটের বিপক্ষেও যদি ভোট দেয় তার সদস্য পদ যাওয়া প্রফেসর মিজন আপনারা সবাই একটু আমি একটু প্রশ্ন উনি বললেন কখন রিটায়ারমেন্টের পরে ওনার উচিত ছিল এটা কোন একটা রায়ের মধ্যে বলা কারণ এই সূত্র অনুচ্ছেদ নিয়ে অপব্যাখ্যা কম হয় নাই আমাদের সংবিধানের মূল ত্রুটিগুলোর মধ্যে এটা ধরা হয় তো প্রফেসর মিজন রহমান একটি বিষয় আমি বলি আপনাকে সেটা হলো প্রধান বিচারপতি এটি একটি পদ বাংলাদেশে এটি একটি সাংবিধানিক পদ বড় পদ এবং ওই পদে যিনি বসেন তিনি একজন মানুষ এবং তিনি যে রায়টি দিয়েছেন সেটি ওই পদের মেধা প্রসূত একটি রায় আমাদের কথা আমি একটু শেষ আমাদের স্ট্যান্ডার্ডই হবে আমি একটু শেষ আমাদের সবকিছুর অধঃপতন আছে আমার আমার কথাটা আমি আমার প্রশ্নটা আমি আমি আপনাকে বিশ্বাস করি আমাদের সমাজে আমাদের প্রশ্নটা আমি চাই আমাদের বিচারটা আমি চাই কিন্তু হইছে এরকম মনে হয় কোনো কারণ নাই সবকিছু আমাদের স্ট্যান্ডার্ডই হইছে আমরা যখন ব্রিটেনের কথা বলি তাহলে ব্রিটেনের বিচার বিভাগের স্ট্যান্ডার্ডের সাথে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কি এক समालोचना कार कर सांधानिक पद से मानुष्टर जिन एक सम्मानित मानुष ना कि बंगबंधुर स्वाधीनता युद्ध मान बंगबंधु शेख मुजिब रहमान जो अभिसम्बादित नेता छें तर नेतृत्व जो बांगलेश स्वाधीन हो 
প্রায় সব বিচারকের রায়ে খুব পরিষ্কারভাবে ফুটি উঠেছে এবং এটা একটা আমার কাছে আমি কিছু রায় পড়ার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন সময় সেটা থেকে আমি সেইটুকু ক্ষুদ্র নলেজ থেকে আমি বলতে পারি যে এটা একটা অসামান্য ডেভেলপমেন্ট যেখানে সব জাজদের রায়ের মধ্যেই জাতির জনক কথাটি এসেছে তো এই যে একটা ডেভেলপমেন্ট এটির দিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে আপনি দেখুন ওই যে একজন ব্যক্তির কথা না আমি শুধুমাত্র দুই বাক্য দুই বাক্য শেষ করতে হবে দেখুন এই ব্যক্তির কথাটা এসেছে আমি এটাও বলবো যে দেখুন রায়ের সমালোচনা করুন কোন একটি অংশ যেটি নির্দিষ্ট করুন এবং আগে সেটা বলুন যে এই হচ্ছে বাক্যটি তারপর আপনি বলুন এবং বাক্যটি বলতে গিয়ে আপনি দুই চারটা শব্দ ফেলে দিবেন আপনার মতো করে সেটি হবে না আপনাকে কোট আন কোট আপনি একটা রায় থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন আমার মনে হয় যে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি একটা অনির্দিষ্টভাবে বললেন আপনি কোনো শব্দ যেই শব্দ না সেই শব্দ বললেন ওখানে শুনেন ওখানে বাক্যটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ এভাবে শুরু হয়েছে যে কোন ব্যক্তির দ্বারা একটি জাতি বা দেশ কোন একটি ব্যক্তির দ্বারা হয় গঠিত হয় না এরকমের একটা বাক্য এর পরের বাক্যটাতেই স্বপ্নের জাতির জনকের স্বপ্নে সোনার বাংলার বাস্তবায়নের কথা এটা ঠিক পরের সেন্টেন্স তাই এখন আপনি এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে করে নিয়ে ওই একজন ব্যক্তি যেখানে বঙ্গবন্ধুর নাম নেই হ্যাঁ আপনাকে দেখাতে হবে আপনি যদি বোনাফাইড ক্রিটিসিজম করতে চান তাহলে আপনাকে দেখাতে হবে যে প্রধান বিচারপতি রায় নন কারণ হচ্ছে যে মূল যে সিদ্ধান্ত এবং আরো অনেক কঠিন পর্যবেক্ষণ রয়েছে চতুর্থ সংশোধনী সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী সেই কথাটা শুধুমাত্র প্রধান বিচারপতি তবে আমি মনে করি না যে এটা যে রায় হয়ে গেল এই দিয়ে বিরাট একটা বিপর্যয় একেবারে এক পক্ষ উল্লসিত হওয়া আরেক পক্ষ হতাশ মতন কোন ঘটনা ঘটে আমাদের হাতে একদম সময় নেই সময় থাকলে ভালোই হতো প্রতি রাতে আমাদের এই অনুষ্ঠান হয় নিউজ রুম সংলাপ আমরা নানা বিষয়ে বিশ্লেষণ করি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখবেন সবাইকে ধন্যবাদ শুভরা